திருச்சிட்டம்பலம் ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி நிளம்புரை ஓலுமை இட்டனை நந்தி மகந்தனை யான கொழுந்தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே இல்லாம கோயி குளத்தாரே கொட்டிகை அம்பிகையே பழுதின்றி உறைவகர பாலருக்கு நீ காப்பு சர்வலோக நாயகராக வீட்டிருந்து அருளாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற கிருவா சமுத்திர பெருங்கடலாகிய சிவபெருமானின் திருப்பாதார விந்தங்களை போற்றி தொழுது உலகங்களும் பறந்து வாழ்கின்ற சைவ பெருமக்கள் கேபிட்டல் தரிசன தொலைக்காட்சியின் ஊடாக தேனினும் இனிதாகிய திருவிளையாடல் புராணம் என்கின்ற உயர் விருந்தினை அனுபவிக்க இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அனைவருக்கும் இந்த நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நேற்றைய தினத்திலே முற்புறப்பிலே நல்லொழுக்கங்களிலும் நற்செயல்களிலுமே சிறந்து விளங்கி சிறிது வழிவியதனாலே பரதவர் குலத்திலே வந்துதித்த பரதவர் ராஜன் பற்றிய கதையினை பார்த்திருந்தோம் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது அவை எல்லாம் ஆண்டு அனுபவிக்கப்பட்டு மிகுதி அந்த புண்ணிய பயனை அனுபவிக்கின்ற காலப்பகுதியாக அந்த காலப்பகுதியிலே சோமசுந்தர பெருமானுடைய பெருங்கருணை தேடி வந்த தன்மை அவனிடத்திலே மிக சிறப்பினை ஏற்படுத்தி இருந்தது என்று பார்த்தோம் மீனாட்சி அம்மையே அவனுக்கு மகளாக வந்தே அவனிடத்திலே இருக்கின்ற அந்த நல் சிந்தனைகளின் வழிபாடுகள் எல்லாம் அதற்றின் காரணமாக இறைவனை பேணி பரவி வழிபாடு செய்தமையினாலே குபேரனை ஒத்த வாழ்வு வாழ்வதற்குரிய காலமும் அவையெல்லாம் உரிய முறையிலே வாழ்ந்து மீண்டும் அந்த இறைவனுடைய திருவடியை சேர்வதற்குரிய காலமும் முகிழ்த்திருந்த தன்மை எப்படி அமைந்ததென்றும் அதனாலே அந்த சோமசுந்தர பெருமானே அவன் போற்றி தொழுது பாடியிருந்தான் என்றும் பார்த்தோம் இரக்கமெழுந்த யாக்கை எடுத்துழலேளையேனை புறக்கவின்றின் போல் வந்த புண்ணியம் வடிவம் போற்றி அரக்கறி பவளச்செவ்வாய் அணங்கினை மணந்தன் பாசம் கரக்கவள் விடையேனின் கரக்கவள் விடை மேனின்ற கருணை போற்றி என்றான் இரக்கம் இல்லாத இழி குலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கடலிலே துள்ளி விளையாடுகின்ற அந்த மீன்களை எல்லாம் நொடி பொழுதிலே வலையை வீசி வாரி எழுத்து துடிக்க துடிக்க அவற்றை உணவாக கொடுக்கின்ற தொழில் இந்த வலையர் தொழில் அப்படிப்பட்ட அந்த குலத்திலே பிறக்க செய்தாய் முற்புறப்பிலே செய்த நல்வினைகளிலே சிறிது பழுவியதினாலே இந்த பரதவ குலத்திலே வாழ்ந்து அவற்றிலும் வாழ்கின்ற காலப்பகுதியிலே நல்வினையை செய்த காரணத்தினாலே தேவரீருடைய பெருங்கருணை தம்மை கரையேற்றுவதற்காக வந்திருக்கின்றது புறக்கவின்றன் போல் வந்த புண்ணிய வடிவம் போற்றே அரக்கறி பவளச்சு வாய் அணங்கினை மணந்தன் பாசம் குழந்தை இல்லையே பிள்ளை செல்வம் இல்லையே அந்த பிள்ளை செல்வத்தை எல்லாம் தமிழத்திலே வாரி வழங்கி குழந்தை செல்வம் இல்லையே என்ற குறையே இல்லாது செல்வங்களுள்ளே சிறந்த செல்வம் அந்த பிள்ளை செல்வம் என்பார்கள் அந்த செல்வத்தையும் தமக்கு தந்தே அவற்றின் ஊடாக அந்த பிள்ளையை மனம் செய்து வேண்டியவாறு அருள் சுமன் அருளை எல்லாம் வாரி வழங்கிய பெருமானே கரக்கவள் விடை மேனின் ககருணையே போற்றி என்றான் தம்முடைய கடலிலே தத்தளித்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு கரையேற்றி விடுகின்ற பொழுது அவர்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் கரை தெரியாது திக்கு திசை தெரியாதே எங்கே செல்வது என்று நடு கடலிலே நின்று தத்தளிப்பவர்களை கரையேற்றி விட்டு அவருக்கு வேண்டிய பொருளும் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டால் அவர் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அதுபோன்று முற்புறப்பிலே செய்த தீவினை சிறிது தம்முக்கு ஏற்பட்டதனாலே இழிகுலத்திலே வந்து அந்த இழிகுலத்திலே அரசனாக இருக்கின்ற பொழுது இறைவனுடைய அந்த செயல்களினாலே முற்புறப்பில் செய்த புண்ணிய வினை பயனின் காரணத்தினாலும் இறைவனுடைய திருவருள் தேடி 
தம்மை கரையேற்றி இருக்கின்றது இவ்வாறு கரையேற்றியது மட்டுமல்ல இறைவனுடைய பெருங்கருணைகளை எல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு மேற்ற வகையிலே அருள் சுரந்திருக்கின்ற பெருமானே போற்றி போற்றி என்று அந்த சோமசுந்தர பெருமானை போற்றி துதித்து வழிபாடு செய்கின்ற பொழுது இப்படி துதித்து நின்ற பரதவராசனை சிவபெருமான் நோக்கி அன்பனே நீ நெடுங்காலம் மக்கட்பேரின்றி வருந்தினதை கண்டிறங்கி நாம் உமைய உனக்கு மகளாக தந்து பின் வந்து மனம் செய்து கொண்டோம் நீ இப்பூவுலகிலே குபேரனை ஒத்த வாழ்வு நீ வாழ்வாயாக இவ்வாறு வாழ்ந்து நிறைவிலே மீண்டும் எம்முடைய உலகத்தை அடைவாய் என்று அவருக்கு அருள் சுரந்து அவருக்கு திருக்கண்ணோக்கம் செலுத்தி வேண்டியவாறு அவருக்கு அனுக்கிரகம் செய்திருக்கின்றார் சிவபெருமான் இவ்வாறு அனுக்கிரகம் பெற்று முற்புறப்பிலே செய்த அந்த நல்வினை பயன்கள் எல்லாம் அவற்றுக்கு ஏதுவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவற்றை உரிய முறையிலே அனுபவித்து கொண்டிருந்தார் என்று அந்த தெளிவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தலத்தை அடைந்து திருவுத்தர கோசம் அங்கு என்கின்ற தலம் அங்கெழுந்தருள் இருந்து உமாதேவி யாரை வணங்கி கேட்ட வேத திண்டகசிய பொருளை திரட்டி அந்த உமியம்மையாருக்கு உபதேசித்து அன்பர்கள் அறுபது நாயிரம் வரைக்கும் அருள் செய்து பாச நீக்கி முத்தி எடுத்து உமாதேவியாரோடு மதுரையை அடைந்து அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் சிவபெருமான் இவ்வாறு சிறப்பு பெற்றிருக்கின்ற அந்த மதுராபுரியிலான் திருவாத ஊரடிகளுக்கு உபதேசம் செய்த படலமும் அங்கே இடம்பெறுகின்றது அது திருவாத ஊரடிகள் திருவாத ஊரிலே கோயில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கின்ற பெருமானுக்கு அடிகளார் என்கின்ற சிறப்போடு சிவ அந்த சிவபெருமானுடைய பெருங்கருணைகளை எல்லாம் பாடி துதித்து பரவியவரான் இந்த மாணிக்க வாசகர் இந்த மாணிக்க வாசகர் பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு இலக்கியங்களிலும் பல சிறப்பு தன்மை கொண்டவையாக அமைந்திருக்கின்றன பாண்டிவள நாட்டிலே பைகை ஆற்றின் கரையில் உள்ள திருவாத ஊரிலே அமாத்திய பிராமணர் குலத்திலே வைதிக மார்க்கமும் சைவ மார்க்கமும் விளங்கவும் பௌத்த மதமாகிய இரு உடைந்து ஓடவும் பாலசூரியன் போல ஒரு சற்புத்திரர் சிவபெருமானுடைய திருவருளினாலே திருவவதாரம் செய்தார் அவர்தான் வேறு யாரும் அல்ல திருவாத ஊரர் சமண பௌத்த மதங்கள் தங்களுடைய மதங்கள்தான் மேலானது சைவ சமயத்தை நலிவடைய செய்து தங்கள் மதங்களை மேல்நிலை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கருதிய பொழுது இறைவனுடைய அந்த திருவருள் திறப்புக்களினாலே அவையெல்லாம் அந்த இருள் உடைந்து போக சைவ சமயம் மறுமலர்ச்சி அடைந்த சிறப்புக்கள் அந்த நாயன்மார்களுடைய வரலாறுகளோடு தொடர்புடையவை அதுபோன்றுதான் பௌத்த மதம் இந்த பௌத்த மதம் மாணிக்க வாசகரை ஒரு முறை அழைத்து வாதத்திற்கு வாருங்கள் என்று இவ்வாறு வாதத்திற்கு அழைத்து சிவபெருமான் பற்றி பல கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கின்றார்கள் இவ்வாறு கேட்கின்ற பொழுது மாணிக்க வாசகர் கூறிவிடுகின்றார் உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து நான் விடை கூற மாட்டேன் நீங்கள் எத்தனை கேள்விகளாக இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய ஏனென்றால் நீங்கள் பொய் பேசுபவர்கள் அந்த பொய்தான் உலகம் என்பவர்கள் மெய்மை எது உண்மை எது என்பதை ஆராய்ந்தறிந்து அந்த மெய்மை உண்மை என்பது இதுதான் பொய்மை என்பது இது அந்த பொய்மையே உண்மை என்று வாழ்கின்ற சமூகம் ஒன்று உண்மையே உண்மை என்று வாழ்கின்ற சமூகம் ஒன்று அந்த உண்மை பொருளாகிய மெய்ப்பொருளாகிய இறைவன் அந்த இறைவனுடைய பெரும் கருணைகள் எல்லாம் மேலெழுகின்ற தன்மை இந்த சைவ சமயத்திலே இருக்கின்றது ஆகவேதான் சிவபெருமானுடைய பெரும் கருணையினாலே அவதாரம் செய்தவராகத்தான் இந்த திருவாத ஊரடிகள் காணப்படுகின்றார் சிறு வயதிலே அனைத்து விதமான கேள்வி ஞானங்களும் கொண்டவராக விளங்கியவர் தான் திருவாத ஊரர் அந்த திருவாத ஊரர் எவ்வாறு இங்கே சிறப்பாக அரிமர்த்தன பாண்டியனுடைய அரசவையிலே முக்கிய பணியாற்றுகின்றார் சைவ சமயத்திலே எவ்வாறு இடம் பிடிக்கின்றார் இறைவனை எவ்வாறு போற்றி தொழுது அந்த இறைவனுடைய திரு வடிகளை இணைகின்றார் என்பதை நாளைய தினம் பார்ப்போம் என்று கூறி நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்